Nita Info Channel layer gelak gua nak. Nama ni kita video la Physics TNBC RRB itu guna pot titir gelak. Physics nanti full revision pakai borong. Ini lah anda nama dua part upload pon. First part ini, next part ini nanti upload pon. So itu full revision ada. Ini exam ke mana di borong time ini video ni kita baca pon. Ia cut time akan deep untuk use pelar. Pudi dah pergi ke orang orang dua borong time ini video pakai ramai orang. Kunci speed ada. Follow pon deh bangai. First physical instruments nanti kita pakai borong. Ada year B lah pain pada tera. Kerjanya kalau kita pakai borong. Ami itu ada di kerja tu. Pati na, orang sutril payu min nortat ay ala video tu kerja pain berdua tu ammeter. Electrical current a measure berdua tu ammeter. Galvana meter electrical current tu, rancu kerja kerja different dengan pati na. Galvana meter siri ala video na min nortat ala video tu galvana meter. Kunci adik mana min nortat ala video tu kerja ammeter um pain berdua tu bangai. Apa ammeter yang kerja tu kunci satu ala adik ala video na min nortat um galvana meter tu satu kurai mana min nortat um pain berdua tu bangai. Galvana meter tu bangai. Min nortat ala ala meter itu illah mana, adu orang direction ni ala meter lah. Galvana meter la min nortam plus direction ada dua ala meter lah. Anak am meter la min nortat amat dah ala meter mudiom. Anak am meter orang tu compare puni pakai malu tu am meter orang tu just accuracy orang tu rambo adi gimar ko. Ia tu la am meter orang tu accuracy rambo adi high accuracy orang ko. Chinna ur difference ni me am meter orang tu mampat gila. Ipa dah galvana meter la, eperi am meter la maru, epa volt meter la maru nur question kaya pangan. Galvana meter la, todar ini pilih ni kimi bolu de. Galvana meter la Admir, terus ini pula min tadi ini kan boleh dia nama maru tu, apa ini pati na volt meter maru. Terus ini pula min tadi ini untuk ini kan boleh dia volt meter maru. Pakai ini pula ini kan boleh dia adam meter maru. Galvana meter pula pakai ini pula min tadi ini kan boleh dia am meter maru. Ini am meter, galvana meter, volt meter. Volt meter na nama tadi min alat itu alat itu berdiri. Electrical, ini min alat itu alat itu berdiri. Volt meter. Ada tu multi meter pun orang tu. Multi ni nama kita na mini ni orang tu. Apa dia? Semua macam ni. Electrical current, electrical resistance. Ada min tadai, min nortam, min alutam. Electric volt, electrical volt. Ini tiga ini alam itu kita buat multi meter pain berdiri. Multi meter buat tiga ini alam itu kita pain berdiri. Thermometer apa ni kerana? Nama body temperature ni measure berdiri. Thermometer ni kerana body temperature. Thermostat ni kerana satu particular point ni. Yang mana weapon ni lagi ada. Apa ni kerana? Atmos perik lah. Thermostat ni kerana satu particular point ni. Yang mana weapon ni lagi ada. Apa ni? Alam itu kita buat thermostat pain berdiri. Ada tu untuk apa? Kalori meter ni kerana 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 kalori meter ni kalori meter ni kalori 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 kalori meter Ohm meter abdi kerde electrical resistance min tadi ini alagi ohm electrical resistance nanti alagi ohm ohm meter mande electrical resistance mande alam itu kerde ohm meter pain beri kerde ohm meter mande electrical resistance adat volt meter min alat itu alam itu alam itu electrical volt ke volt meter pain beri terom adat itu termo termo meter mande solta adat Baro meter ni kerde, vali mandala alat itu tiada alat itu duduk. Baro mani, para mani ini Tamilnya solwang. Baro meter ini bade, vali mandala alat itu tiada alat itu duduk. Baro meter. Spigmo mano meter ni kerde, mani dino nadiya ratta alat itu tiada alat itu duduk. Spigmo mano meter. Adi vali mandala alat itu, ini blood pressure. Blood pressure, spigmo mano meter. Kalau nama hospital pon orang, first ada check up pon orang. Spigmo mano meter macam, awal pressure ni kerde, measure pon orang. Ini spigmo mano meter. Gluco meter ni mana kerde? Gluco meter ni kerde, ni mana? Glukometer ni kerana mana? Mandi dera blood level ni kerana glukosa ni ada alam ini alam itu berdiri. Kau tu glukometer pain berdiri. Glukometer ni kerana mandi dera rata rata ni kerana glukosa ni ada alam alam itu berdiri. Glukometer. Endoskopi ni kerana mandi dera udal ulu ulu pergelai arah itu berdiri kaki endoskopi. Endo na ulla endograin sistem la solan la ulu 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 pergelai. Adalah endo endoskopi ni kerana endoskopi ni kerana ulu ulu udal ulu ulu pergelai. E C G ni kerana electrocardiogram. E C G ni kerana heart pain ni kerana apa ni? Heart bust test pun ada. Anda, anda gambo mari paste pani, apa nak buangkan? Anda electrical, anda pass pani, apa nak buangkan? ECG, anda map mari buangkan. Ada ECG. Ego test ni kerana ada kadu tu level. Ada mana na ultrasound pain beriti ego test tu, anda pernah buang kadu tu de. Kadu tu dah angiogram. Angiogram ni kerana na naram pin valia, kai naram pin valia, tadai naram pin valia, apa nak buangkan? Orang, orang kambi mari seliti, ada le yanggi ada adik perikan kandu beri kerana angiogram. Apa anda ni na first ECG, kadu tu ego test. Adat itu dah anda pati na angiogram. Angiogram kapra angioplasti pun warga. Ini yang sama-sama mana ayat itu. 
சரியா இருக்கு அடுத்து ஹைக்ரோமீட்டர் அப்படினா அட்மாஸ்பெரிக் ஹியூமிடிட்டியை மெஷர் பண்றது ஹைக்ரோமீட்டர் ஹைக்ரோமீட்டர் அட்மாஸ்பெரிக் ஹியூமிடிட்டி ஹைக்ரோமீட்டர் அட்மாஸ்பெரிக் ஹியூமிடிட்டி அதாவது வளிமண்டல ஈரப்பதத்தினை அளவிடுவதற்கு ஹைக்ரோமீட்டர் பயன்படுத்துறோம் ஹைட்ரோஃபோன் எங்க பயன்படுதுனா நீருக்கடியில ஒளி அலைகளை ஏற்படுத்துவ ஹைட்ரோஃபோன் ஹைட்ரோஃபோனா பேசுவதற்கு பயன்படுது ஹைட்ரோஃபோனாவே பேசுவது அஞ்சாம் வச்சுக்கோங்க அடுத்தது வந்து சோனார்ங்கிறது சவுண்ட் நேவிகேஷன் அண்ட் ரேஞ்சிங் சோனார் எதுக்கு பயன்படுது அப்படின்னா மீயொலிகளை அல்ட்ரா சவுண்டை வந்து அனுப்பி எதிர்வரும் பொருள்களை அதாவது நீர்மூழ்கி சப்மரைன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு அதை கண்டுபிடிக்கிறது அதெல்லாம் நீர் இது பிஷ் கிரௌத் எங்க அதிகமா இருக்கு அப்படின்னு மெஷர் பண்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா சோனார் சோனார் எல்லாம் பயன்படுத்துறோம் சோனார்ல என்ன இது பயன்படுத்துன்னா அல்ட்ரா சவுண்ட் பயன்படுத்துறாங்க அல்ட்ரா சவுண்டுங்கிறது நமக்கு மீ ஒளின்னு தமிழ்ல சொல்றோம் அடுத்து ரெஃப்ரக்டோ மீட்டர் ஒளி விலகலை அளவிடுவதற்கு ரெஃப்ரக்டோ மீட்டர் அடுத்தது பேரோமீட்டர் வளிமண்டல அழுத்தம் ரெயின் கேஜ் அதாவது யூடோ மீட்டர்னு சொல்றாங்க ரெயின் கேஜ்னா யூடோ மீட்டர் அதை வந்து ஓம் ப்ரோ மீட்டர்னு சொல்றோம் ஓம் ப்ரோ மீட்டர்ங்கிறது ரெயின் கேஜ் அதாவது மலை மானியம் நம்ம தமிழ்ல சொல்றோம் அதுதான் என்னது யூடோ மீட்டர் அடுத்து ஓடோ மீட்டர்னு ஒன்று இருக்கு ஓடோ மீட்டர்னா வண்டி எவ்வளோ தூரம் ஓடி இருக்கு அதாவது டிஸ்டன்ஸ் அந்த கிலோமீட்டர் காமிக்கிறதுல பத்தாயிரத்தி சம்திங் காமிக்கிறது வந்து ஸ்பீட் அதாவது வேகத்தை அளவிடுவதற்கு இல்லை எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் கவர் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறது கண்டுபிடிக்கிறது ஓடோ மீட்டர் ஓடோ மீட்டர் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் ஓடி இருக்குங்கிறது அளவிடுவதற்கு இது வந்து ஒளிச்சரிவை வந்து அளவிடுவதற்கு அதாவது லைட்டினுடைய இது அடுத்து சோனார் வந்து நம்ம ஆழ்கடல் எல்லாம் பயன்படுத்துறது சோனார் தெர்மோ ஸ்டேட்டுங்கிறது ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்டில் இருக்கிறதா இது தெர்மோ மீட்டர் அதுக்கு ரெஃப்ரக்டோ மீட்டர் ஒளி விலகலை அளவிடுவதற்கு ரெஃப்ரக்டோ மீட்டர் அடுத்தது ஃபேத்தோ மீட்டர் ஃபேத்தோங்கிறது ஃபேத்தோம் ஒன் ஃபேத்தோம்ங்கிறது ஒன் பாயிண்ட் எயிட் மீட்டர்னு அர்த்தம் அதாவது ஒன்று புள்ளி எட்டு மீட்டர் தான் ஃபேத்தோம்ங்கிறாங்க இப்போ ஃபேத்தோ மீட்டரில் என்ன எங்கே பயன்படுத்துகிறாங்கன்னா ஆழ்கடலில் பயன்படுத்துகிறாங்க அதாவது கடலினுடைய ஆழத்தை அளவிடுவதற்கு ஃபேத்தோம் அப்போ ஃபேத்தோம் மீட்டர் எதுக்குன்னா கடலினுடைய ஆழத்தை அளவிடுவதற்கு ஃபேத்தோம் மீட்டர் பயன்படுத்துகிறாங்க ஃபேத்தோம் ஒன் ஃபேத்தோம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் எயிட் மீட்டர் அளவில் இருக்கும் அந்த ஃபேத்தோ மீட்டரில் என்ன பயன்படுத்துகிறாங்கன்னா அதுலேயும் அல்ட்ரா சவுண்டு தான் பயன்படுத்துகிறாங்க அல்ட்ரா சவுண்டுங்கிறது மீயொழிய அந்த ஃபேத்தோ மீட்டரில் பயன்படுத்துகிறாங்க ஹைக்ரோமீட்டர் வளிமண்டல ஈரப்பதம் ஹைக்ரோமீட்டர் ஹைட்ரோ ஹைட்ரோமீட்டர் ஒன்று இருக்கு ஹைட்ரோமீட்டர் ஹைட்ரோ ஹைட்ரோமீட்டர்ங்கிறது நீரில் பாயும் அடுத்தது ஹைட்ரோமீட்டர் ஹைட்ரோமீட்டருங்கிறது என்னென்னா நீர் பாயும் அதனுடைய ப்ரெஷர் அளவிடுவதற்கு ஹைட்ரோமீட்டர் அடுத்து வெஞ்சுரி மீட்டர் ஒன்று இருக்கு வெஞ்சுரி மீட்டர் வெஞ்சுரி மீட்டரும் ஒரு மூடி அதை பைப் லைனில் பாயிற திரவத்தினுடைய டென்சிட்டி அது எவ்வளோ அழுத்தத்தில் பாயுது எவ்வளோ ப்ரெஷரில் பாயுது அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறது வெஞ்சுரி மீட்டர் அது வந்து என்னது வெஞ்சுரி மீட்டர் ஹைட்ரோமீட்டர்னா அந்த ஜென்ரலாக திரவத்தின் வழியே பாயும் அந்த அளவை கலவிடுவதற்கு அதாவது கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் அளவிடுவதற்கு எவ்வளோ ஈர்ப்பு விசையில் பாயுது அது எனது ஹைட்ரோ மீட்டர் இது வந்து வெஞ்சுரி மீட்டர் வெஞ்சுரி மீட்டர்ங்கிறது மூடிய வலை ஒரு பைப் லைனில் பாயிற தண்ணியினுடைய அழுத்தம் பிளஸ் வேகத்தை அளவிடுவதற்கு வெஞ்சுரி வெஞ்சுரி மீட்டரை நம்ம பயன்படுத்துகிறாங்க மல்டி மீட்டர்னு தான் நம்ம எல்லாமே எல்லா பர்பஸும் எலக்ட்ரிக்கல் வோல்டேஜ் அண்ட் எலக்ட்ரிக்கல் கரண்ட் அண்ட் எலக்ட்ரிக்கல் ரெசிஸ்டன்ஸ் இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மல்டி மீட்டரில் பயன்படுத்துகிறாங்க கால்வனா மீட்டர் மின்னோட்டத்தை அளவிடுவதற்கு கால்வனா மீட்டரை பயன்படுத்துகிறாங்க இப்போ நான் சொன்னதெல்லாம் ஒரு ரிவிஷன் அந்த ஃபிசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸுடைய ஒரு ஓவரால் ரிவிஷன் பார்த்துருக்கோம் அடுத்தது எஸ்ஐ யூனிட்ஸ் பேசிக்காக டிஎன்பிசியில் கேட்குறாங்க எஸ்ஐ யூனிட்ஸை நம்ம இப்போ பார்க்கணும் நீளத்தின் அழகு மீட்டர் அதாவது லென்த்தினுடைய எஸ்ஐ யூனிட் வந்து மீட்டர் காலத்தின் டைமுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா செகண்டு டைமுக்கு வந்து செகண்ட் எலக்ட்ரிக்கல் ரெசிஸ்டன்ஸ் மின் தடைக்கு வந்து ஓம் எலக்ட்ரிக்கல் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து மின் தடை ஓம் மின் அழுத்தத்துக்கு வந்து ஓல்ட்டு மின் ஓட்டத்துக்கு ஆம்பியர் மின் ஓட்டத்துக்கு ஆம்பியர் மின் அழுத்தத்துக்கு ஓல்ட்டு மின் அழுத்தம்னா ஓல்ட்டு மின் அழுத்தம்னா ஓல்ட்டு மின் ஓட்டம்னா ஆம்பியர் எலக்ட்ரிக்கல் ரெசிஸ்டன்ஸுக்கு ஓம் லியூமினஸ் இன்டென்சிட்டி ஒளிச்செறிவு லைட்டினுடைய செறிவு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு கேண்டிலா ஒளிச்செறிவு வந்து கேண்டிலா அதே மாதிரி சவுண்டு சவுண்டனுடைய ஒளிச்செறிவு வந்து
விசையின் அழகு நியூட்டன் அதாவது போர்ஸ் உடைய எஸ்ஐ யூனிட் நியூட்டன் அடுத்தது விசையின் திருப்பு திறன் அப்படிங்கிறது நியூட்டன் மீட்டர் விசையின் திருப்பு திறனுடைய எஸ்ஐ யூனிட் வந்து நியூட்டன் மீட்டர் நியூட்டன் இன்டு மீட்டர் விசையின் விசையினுடைய திருப்பு திறன் எவ்வளவு போர்ஸ் எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் கவர் ஆயிருக்கு எஃப் இன்ட்டு டி அதுக்கு ஈக்குவேஷன் சொல்லுவாங்க நியூட்டன் மீட்டர் நியூட்டன் பர் மீட்டர்ங்கிறது பரப்பு இழுவிசை பரப்பு இழுவிசைங்கிறது நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் நியூட்டன் பர் மீட்டர் நியூட்டன் பர் மீட்டர்னா பரப்பு இழுவிசை பரப்பு இழுவிசைங்கிறது நியூட்டன் பர் மீட்டர் அடுத்து அழுத்தத்தின் அழகு எஸ்ஐ யூனிட் வந்து பாஸ்கல் அழுத்தத்தினுடைய எஸ்ஐ அழகு பாஸ்கல் ஒளி அதாவது கதிரியக்கத்தின் அழகு ரேன்சன் எக்ஸ் கதிர்களை கண்டுபிடிச்சது ரேன்சன் கதிர் இயக்கத்தின் எஸ்ஐ யூனிட் ரேன்சன் லியூமினஸ் இன்டென்சிட்டி அதாவது பொருளின் அமௌண்ட் ஆஃப் சப்ஸ்டான்ஸ் பொருளினுடைய அளவு மோல் பொருளினுடைய அளவு மோல் பொருளினுடைய அளவு மோல் இது வந்து பேசிக்கான எஸ்ஐ யூனிட்ஸ் கதிர் இயக்கத்தின் அழகு ரேன்சன் எக்ஸ் கதிர்களை கண்டுபிடிச்சது ரேன்சன் ரேடியோ வேவ்ஸ் ரேடியோ வேவ்ஸ் எல்லாம் இருக்கு ரேடியோ வேவ்ஸ் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா மின்காந்த அலைகள் சொல்லுவாங்க மின்காந்த அலைகள்னா பரவுவதற்கு ஊடகம் தேவையில்லாத அலைகள் அதுக்கு ஊடகம்னு எதுவும் தேவையில்லை எந்த ரொம்ப லாங் டிஸ்டன்ஸ்ல நம்ம அனுப்பணும்னா ரேடியோ வேவ்ஸ் அனுப்பணும் ரேடியோ வேவ்ஸ் மைக்ரோ வேவ்ஸ் இதெல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா இதை அனுப்பணும் இதை லென்த்ல இருந்து ஒரு கொஸ்டின் கேட்கறாங்க அதாவது அலை நீளத்தின் அடிப்படையில இந்த ஒரு டை நான் இப்ப சொல்றதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுட்டீங்கன்னா நீங்க எந்த கொஸ்டின் எப்படி கேட்டாலும் நீங்க ஆன்சர் பண்ணலாம் எப்படின்னா மிக குறைந்த அலை நீளம் அப்படின்னா நான் அப்படி ஏழு ஒரு சில சொல்றேன் நோட் பண்ணிட்டு வாங்க மிக குறைந்த அலை நீளம் உடையது ஆல்பா அதுக்கு அடுத்தது பீட்டா ஏழு ஒரு சில சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஆல்பா மிக குறைந்தது ஆல்பா அப்புறம் பீட்டா அப்புறம் காமா இப்ப இந்த மூணுலயுமே எது அதிக அலை நீளம்னா காமா தான் அதிக அலை நீளம் இது அலை நீளம் ஆல்பா பீட்டா காமால எது அதிக அலை நீளம்னா காமா அதிக அதிர்வன் கொண்டது எதுன்னு கேட்டாங்கன்னா ஆல்பா அதிக அதிர்வன் வந்து ஆல்பா அப்படி எப்படின்னா ஆல்பான்னா பாருங்க அது குண்டா இருக்கு அதிக அதிர்வனா இருக்கு அப்ப அதிகமா குண்டா இருக்கவங்க வேகமா ஓட முடியாது அப்ப ஆல்பா அடுத்தது பீட்டா பாருங்க இதை விட கொஞ்சம் கட்ஸ்லாம் இருக்கு பீட்டா அப்ப இதை விட இதனுடைய அதிர்வன் கம்மி ஆல்பா விட அதிர்வன் கம்மி ரொம்ப வேகமாகும் காமா வந்து பாருங்க ஒல்லியா இருக்கு அது ரொம்ப என்ன வேகமா ப்ரொபகேட் ஆகி போயிட்டே இருக்கும் அப்ப இந்த மூணுலயுமே அதிக அதிர்வனா ஆல்பா அதி அலை நீளம்னா காமா அதிகமான ஊடுருவும் தன்மைனா காமா இப்ப இந்த ஆல்பா பீட்டா காமாலாம் வச்சிருக்கோம் இதுலயே இந்த அலை நீளத்தின் அடிப்படையிலையும் அதிகமான ஊடுருவும் தன்மை அடிப்படையிலும் ஏறு வரிசையில சொல்றேன் நோட் பண்ணுங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஆல்பா பீட்டா காமா எக்ஸ் கதிர்கள் அல்ட்ரா வயலட் என்று சொல்லப்படுகின்ற புறவூதா கதிர்கள் அடுத்தது விஷுவல் லைட் அடிப்படையில் ஏறு வரிசை அதிகமாக ஊடுருவும் தன்மை வரிசை எதுக்கு அதிகமா இருக்கும் அது ஊடுருவும் தன்மை அலை நீளம் எதுக்கு அதிகமா இருக்கும் அது ஊடுருவும் தன்மை வந்து அதிகமாக இருக்கும் அடுத்தது தன்வெப்ப ஏற்பு திறனின் அழகு வந்து பாத்தீங்கன்னா அதாவது ஒரு ஒரு அளவு ஒரு கிலோகிராம் எறையுள்ள ஒரு பொருளை ஒரு கெல்வின் வெப்பநிலை உயர்த்தை தேவைப்படும் ஆற்றல் தான் தன்வெப்ப ஏற்பு திறன் சொல்லுவாங்க அதனுடைய குறியீடு எல் வெப்ப தன்வெப்ப ஏற்பு திறன் வந்து ஒரு கிலோகிராம் எடையுள்ள ஒரு ஒரு பொருளை ஒரு கெல்வின் வெப்பநிலை உயர்த்தை தேவைப்படும் ஆற்றல் தான் தன்வெப்ப ஏற்பு திறன் அதாவது ஜூல் கிலோகிராம் இன்வர்ஸ் கெல்வின் இன்வர்ஸ் தன்வெப்ப ஏற்பு திறன் வெப்ப ஏற்பு திறன் ஒன்னு சொல்லுவாங்க அது ஜூல் பர் கெல்வின் தான் ஜூல் பர் கெல்வின் எஸ்ஐ யூனிட்ட வந்து மெயின்டைன் எழுதும் பொழுது ரெண்டு பை யூஸ் பண்ணக்கூடாது நான் தன்வெப்ப ஏற்பு திறன் சொன்னா ஜூல் பர் கிலோகிராம் பர் கெல்வின் யூஸ் பண்ணக்கூடாது அதனால என்ன பண்ணா இன்வர்ஸ் ரெண்டு இதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அது எஸ்ஐ யூனிட்ல பேசிக்கு வெப்ப ஏற்பு திறன் அப்படிங்கிறது வெப்ப ஏற்பு திறன் அப்படிங்கிறது வந்து ஜூல் பர் கெல்வின் வெப்ப ஏற்பு திறனுடைய எஸ்ஐ யூனிட் ஜூல் பர் கெல்வின் வெப்ப ஏற்பு திறன்னா ஒரு கெல்வின் வெப்ப வெப்ப ஏற்பு திறனுக்கு ஜூல் பர் கெல் அப்போ தன்வெப்ப ஏற்பு திறன் அது வந்து பாத்தீங்கன்னா வாட்டர் வாட்டர் தண்ணிக்கு தான் நாலாயிரத்தி நூத்தி எண்பது தன்வெப்ப ஏற்பு திறன் அதிகம் அதனாலதான் அது நமக்கு இன்னைக்கு ரேடியேட்டர்ல எல்லாம் தண்ணி அதிகமா பயன்படுத்துறோம் பாதரசத்துக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா மெர்க்குரிக்கு வந்து நூத்தி நாற்பது ஜூல் பர் கிலோகிராம் கெல்வின் யூனிவர்ஸ் தான் அங்க பயன்பட இது பாதரசத்துக்கு இருக்கு இந்த தன்வெப்ப ஏற்பு திறன் எது அதிகமா இருக்கோ அது அடுத்து ஒப்படுறத்தின்னு ஒண்ணு சொல்லுவாங்க ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டின்னு சொல்லுவாங்க அது ஒரு குறிப்பிட்ட பொருளினுடைய அடர்த்தி டிவைடட் பை வாட்டருடையும் <laughs> நிறைய நிறைய வந்து
இந்த மாஸ் இன்டு ஆக்சலரேஷன் சொல்லுவாங்க ஆக்சலரேஷன் ரெண்டுமே படிக்கணீங்கன்னா என்ன வரும் விசை கிடைக்கும் விசை இஸ் ஈக்குவல் டு நிறை இன்ட்டு முடுக்கம் அதாவது மாஸ் இன்ட்டு ஆக்சலரேஷன் அது வந்து ஃபோர்ஸ் நிறைய முடுக்கத்தால் பெருக்குனா அது விசை நிறைய திசை வேகத்தால் பெருக்குனா அது உந்தம் மொமெண்டம்னு சொல்லுவாங்க மொமெண்டம் இஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் இன்ட்டு வெலாசிட்டி மாஸ் இன்ட்டு வெலாசிட்டி என்னது மொமெண்டம் உந்தம் உந்தம் இஸ் ஈக்குவல் டு நிறை இன்ட்டு முடுக்கொயர் மீட்டர் பை செகண்ட் ஸ்கொயர் அதாவது திசை காலத்தை பொறுத்து எவ்வளவு திசை வேகம் மாறுங்கிறது முடுக்கம் முடுக்கம் ஆக்சலரேஷன் நம்ம சொல்றோம் நமக்கு இன்னைக்கு பைக் கார்ல இல்ல ஆக்சலரேட்டர் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு ஆக்சலரேட்டர் என்ன முடுக்கு விப்பான்னு நம்ம தமிழ்ல சொல்றோம் அப்படின்னா என்ன இருக்குன்னா இப்ப ஒரு பத்து கிலோமீட்டர் வேகத்துல போயிட்டு இருக்கோம்னா ஆக்சலரேட்டர் ரொம்ப ரைஸ் பண்ணும் போது என்ன ஆகும் அடுத்து ஒரு பதினஞ்சு இருபது கிலோமீட்டர் ரைஸ் ஆகும் அதான் ஆக்சலரேட்டர் சொல்லுவாங்க ஆக்சலரேட்டர்ங்கிறது இதுதான் அந்த வேகத்தை எவ்வளவு பர் மினிட்டுக்கு எவ்வளவு போயிட்டு இருக்கு அடுத்து எவ்வளவு இன்க்ரீஸ் பண்றோம் அதுதான் முடுக்க முடியுதுன்னு நம்ம சொல்லுவாங்க முடுக்கம் தான் இறுதி திசை வேகம் மைனஸ் தொடக்க தொடக்க திசை வேகம் பை டைம் அதுதான் வந்து என்னது நம்ம முடுக்கத்தினுடைய அந்த இது ஈக்குவேஷன் அதாவது இறுதி திசை வேகம் பை சாரி மைனஸ் தொடக்க திசை வேகம் பை டைம் இறுதி திசை வேகம் மைனஸ் தொடக்க திசை வேகம் பை டைம்ங்கிறது தான் என்னது முடுக்கம் முடுக்கம்ங்கிறது ஆக்சலரேஷன் இங்கிலீஷ் சொல்லுங்க அப்போ உந்தம்ங்கிறது நிறைய திசை வேகத்தால் பெருக்கணும் உந்தம் நிறைய முடுக்கத்தால் பெருக்கணும் அது விசைன்னு நம்ம சொல்றோம் பரப்பு இழுவிசைங்கிறது என்ன பரப்பு இழுவிசை நியூட்டன் பர் மீட்டர் அதாவது இழுவிசைங்கிறது நியூட்டன் பை மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அழுத்தத்தின் அழகு என்ன பாஸ்கல் நம்ம சொல்றேன் அழுத்தத்தின் அழகு பாஸ்கல் அப்ப நிறை பை பருமன் நிறை பை பருமன் கிலோகிராம் பர் மீட்டர் கியூப் தான் அழுத்தம் அழுத்தத்தினுடைய அழகு வந்து பாஸ்கல் விசையின் அழகு நியூட்டன் எஸ்ஐ யூனிட் வந்து நியூட்டன் பேரோமீட்டர்கள் வளிமண்டல அழுத்தத்தை அளவிடுவதற்கு பயன்படுகிறது ரெஃப்ரக்டோமீட்டர் என்ன சொன்ன ஒளி விலகலை அளவிடுவதற்கு ஒளி விலகல்ங்கிறது நீரினுடைய ஒளி விலகல் எண் வந்து ஒன்னு புள்ளி முப்பத்தி மூணு நிறைய எக்ஸாம்பிள் கேட்டிருக்காங்க நீரினுடைய ஒளி விலகல் எண் வந்து ஒன்னு புள்ளி முப்பத்தி மூணு அது காட்டினுடைய ஒளி விலகல் எண் எக்ஸாக்டா ஒன்னு காட்டினுடைய ஒளி விலகல் எண் ஒன்னு கண்ணாடிக்கு வந்து ஒன்றரை ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ கண்ணாடிக்கு வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ வைரத்துக்கு வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபோர் டூ வைரத்துக்கு தான் நிறைய டைம் எக்ஸாம்பிள் கேட்டிருக்காங்க வைரத்தினுடைய ஒளி விலகல் எண் வந்து ரெண்டு புள்ளி நாலு ரெண்டு இதெல்லாம் எப்படி கண்டுபிடிக்க கண்டுபிடிக்கிறாங்கன்னா ரெஃப்ராக்டோமீட்டரை பயன்படுத்தி தான் அந்த ஒளி விலகல் எண்ணை வந்து பயன்படுத்துறாங்க அது சவுண்டுங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெசிபல் டெசிபல் தான் அந்த சவுண்டினுடைய அதாவது ஒளியினுடைய அது ஒளி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெற்றி விட நீரில் தான் அதிகமாக வேகமாக பரவும் வெற்றிடத்தில் விட நீரில் தான் பரவும் அதாவது ஒளி பரவுவதற்கு ஊடகம் தேவை அப்படின்னு சொன்னது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ராபர்ட் பாயில் ராபர்ட் பாயில் தான் ஒளி பரவுவதற்கு ஊடகம் தேவை ஒளி பரவுவதற்கு ஊடகம் தேவைன்னு சொன்னது ராபர்ட் பாயில் ராபர்ட் பாயில் நீராவி இன்ஜின்லாம் டெவலப்மெண்ட் பண்ணியிருப்பாரு ராபர்ட் பாயில் அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா அணு கருவை கண்டறிந்தவர் அணுவை கண்டறிந்தவர் ஜே ஜே தாம்சன் அணுவை கண்டறிந்தவர் ஜே ஜே தாம்சன் நியூக்ளியர் பிசிக்ஸ்ல வருது நியூக்ளியர் பிசிக்ஸ்ல வருது நியூக்ளியர் பிசிக்ஸ்ல இதெல்லாம் வருது நியூக்ளியர் பிசிக்ஸ்ல இதெல்லாம் வருது அதாவது அணுவை கண்டுபிடித்தவர் வந்து ஜே ஜே தாம்சன் எலக்ட்ரானை கண்டுபிடிச்சது ஜே ஜே தாம்சன் அணுவை கண்டுபிடிச்சது ஜே ஜே தாம்சன் தான் எலக்ட்ரானை கண்டுபிடிச்சதும் ஜே ஜே தாம்சன் தான் நியூட்ரானை கண்டுபிடிச்சது ஜேம்ஸ் சாட்விக் நியூட்ரானை கண்டுபிடிச்சது ஜேம்ஸ் சாட்விக் இப்போ ப்ரோட்டானை கண்டுபிடிச்சது நியூட்ரான்னா தெரியும் நியூட்ரலாக இருக்கும் நியூட்ரான் அது கண்டுபிடிச்சது ஜேம்ஸ் சாட்விக் ப்ரோட்டான் ப்ளஸ்ஸை கண்டுபிடிச்சது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோல்ட்ஸ்டின் ப்ளஸ்ஸை கண்டுபிடிச்சது கோல்ட்ஸ்டின் அணு கருவை கண்டுபிடிச்சது ரூதர் ஃபோர்டு அணு நியூக்ளியஸை கண்டுபிடிச்சது ரூதர் ஃபோர்டு இதெல்லாம் நியூக்ளியர் ஃபிசிக்ஸில் வருது நியூக்ளியர் ஃபிசிக்ஸ் அடுத்தது அணு உலையில் இது கட்டுப்படுத்தும் தண்டுகளாக பயன்படுத்துகிறாங்கன்னா காட்மியம் மற்றும் போரான் கட்டுப்படுத்தும் தண்டுகள் என்ன தனிப்பான்கள் கட்டுப்படுத்துகள் என்ன நியூட்ரான்கள் எண்ணிக்கையே அதிகமாக போகாமல் தடுக்கிறது கட்டுப்படுத்தும் தண்டுகளை பயன்படுத்துகிறாங்க அணுக்கரு உலையில் என்ன வினையை பயன்படுத்துகிறாங்கன்னா அணுக்கரு பிளவு வினைய யுரேனியம் யூ டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் பயன்படுத்துறாங்க அணுக்கரு பிளவுல யுரேனியம் டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் பயன்படுத்துறாங்க போரான் மற்றும் காட்மியம் வந்து கட்டுப்படுத்தும் தண்டுகளாக அணுவலையில் பயன்படுத்துகிறது பயன்படுகிறது இப்போ நியூட்ரான்களின் எண்ணிக்கை வந்து இப்படி அதை வச்சு தான் அது ஒரு கிரிட்டிக்கலாக சப் கிரிட்டிக்கலாக இல்லை நார்மல் ரேஞ்சாக இருக்கிற அணுவலையான்னு சொல்லுவாங்க இப்போ உருவாக்கப்பட்ட நியூட்ரான்கள் அதிகமாக இருக்குது அழிக்கப்பட்ட நியூட்ரான்களை விட உருவாக்கப்பட்ட நியூட்ரான்கள் அதிகமாக இருந்தது அப்படின்னா அது சூப்பர் கிரிட்டிக்கல்னு
தனிமங்கள் இணைந்து கனமான ஒரு தனி தனிமத்தை உண்டாக்குறது அணுக்கரு இணைவு நியூக்ளியர் ஃபியூசன் நியூக்ளியர் ஃபியூசன்ங்கிறது ஒரு அணுக்கருலேருந்து ரெண்டாக பிளந்து தனியாக வருது இதுதான் அணுக்கரு உலையில் எல்லாமே மின்சாரம் தயார் கல்பாக்கம் கூடங்குளம் காக்கரப்பாறா காக்கரப்பாறா எனக்கு குஜராத்தில் தாராப்பூர் இந்த மாதிரி பிளேசஸ் எல்லாம் கூடங்குளம் இந்த மாதிரியெல்லாம் அணு உலையில் எல்லாம் இந்த விதிகள் வந்து பயன்படுத்துகிறாங்க கட்டுப்படுத்தும் தண்டுகளாக காட்மியம் மட்டும் போறான் நியூ நியூட்ரான்கள் கொண்டு தான் தாக்குவாங்க இப்போ கதிரியக்கம் கண்டுபிடிச்சது ஹென்ரி பெக்கோரல் சொன்னேன் கதிரியக்கத்தை கண்டுபிடிச்சது ஹென்ரி பெக்கோரல் ஹென்ரி பெக்கோரல் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கதிரி அவருடைய நினைவை தான் கதிரியக்கத்தினுடைய அழகாக நம்ம சொல்கிறாங்க அடுத்தது எக்ஸ் கதிரிகளை கண்டுபிடிச்சது ரான்ஜன் எக்ஸ் கதிரிகளை கண்டுபிடிச்சது ரான்ஜன் இப்போ கதிரி இயக்கம் ரேடியேஷன் அப்படின்னா என்னென்னா அணு எண் எண்பத்தி ரெண்டை விட கனமான தனிமங்கள் தன்னிச்சையாக ஆல்பா பீட்டா காமா ஆகிய கதிர்களை வெளியிடும் நிகழ்வு தான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஆகிய கதிர்களை வெளியிடும் கதிரி இயக்கம் அப்படின்னு சொல்லலாம் கதிரி இயக்கத்தினுடைய டெஃபினிஷன் என்னன்னா அணு எண் எண்பத்தி ரெண்டை விட கனமான தனிமங்கள் தன்னிச்சையாக ஆல்பா பீட்டா காமா ஆகிய கதிர்களை வெளியிடும் நிகழ்வு தான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கதிரி இயக்கம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது ஹென்ரி பெக்கோரல் ரேடியம் மற்றும் பொலோனியம் இங்கே இதை கண்டுபிடிச்சது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேடம் கியூரி மேரி கியூரி அண்ட் பியரி கியூரி அவங்க ஹஸ்பண்ட் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து தான் என்ன பண்ணுறாங்க இந்த ரேடியம் மற்றும் பொலோனியத்தை கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க அடுத்தது முதல் மின்கலத்தை லூயி கால்வானி உருவாக்கியிருக்காரு முதல் ஃபஸ்ட் பேட்டரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா லூயி கால்வானி உருவாக்கியிருக்காரு அந்த லூயி கால்வானி உருவாக்கிய பேட்டரியை வந்து மேம்படுத்தியது எலக்ஸ் வோல்டா எலெக்சாண்ட்ரா அலெக்சாண்ட்ரா வோல்டோ அப்படிங்கிறவர் தான் அதான் வோல்டா மின்கலம்லாம் நமக்கு இன்னைக்கு பயன்படுத்துறோம் கதிரி இயக்கம் நம்ம சொல்கிறோம் அந்த ரேடியம் மற்றும் பொலோனியம்த்தை கண்டுபிடிச்சது வந்து மேடம் கியூரி அண்ட் பேரி கியூரி ரேடியம் மற்றும் பொலோனியம் அடுத்தது அந்த அந்த வேல்யூஸ் வந்து கேட்பாங்க எந்த வேல்யூஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த எஸ் நம்ம அந்த என்ன சொல்கிறது வெப்பநிலை அதாவது செல்சியஸை வந்து எப்படி ஃபார்னிட்டாக மாற்றுறது அப்படின்னா செல்சியஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் மைனஸ் தேர்ட்டி டூ இன்ட்டு ஃபைவ் பை நைன் ஃபைவ் பை நைன் தான் எனது எஃப் மைனஸ் இதே ப்ளஸ் டூ செவன்டி த்ரீயை வந்து ஆட் பண்ணிங்கன்னா அது வந்து கெல்வின் வெப்பநிலையாக மாற்றிடலாம் அப்போ அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பத்தி நடுக்கு பதினஞ்சு அப்படிங்கிறது பீட்டா பத்தி நடுக்கு பதினஞ்சுங்கிறது பீட்டா பீட்டா அதே மைனஸ் பதினஞ்சுனா ஃபெம்டோ பத்தி நடுக்கு மைனஸ் பதினஞ்சுனா ஃபெம்டோ ப்ளஸ் பதினஞ்சுனா பீட்டா ஓகேவா அடுத்தது வந்து டெரா டெராங்கிறது பன்னெண்டு பத்தி நடுக்கு பன்னெண்டுனா டெரா டெரா அடுத்தே வந்து பத்தி நடுக்கு மைனஸ் பன்னெண்டுனா பிக்கோ பத்தி நடுக்கு மைனஸ் பன்னெண்டுனா பிக்கோ அடுத்து பத்தி நடுக்கு ஒன்பதுங்கிறது பத்தி நடுக்கு ஒன்பது ப்ளஸ் ஒன்பதுங்கிறது ஜிகா பத்தி நடுக்கு மைனஸ் ஒன்பதுங்கிறது நேனோ ப்ளஸ் ஒன்பதுனா ஜிகா மைனஸ் ஒன்பதுனா நேனோ அடுத்து பத்தி நடுக்கு ஒன்பதுங்கிறது ஆறு மெகா பத்தி நடுக்கு ஆறுங்கிறது மெகா ஜிகாக்கு கம்மி பத்தி நடுக்கு ஆறு அது வந்து மெகா பத்தி நடுக்கு ஆறு வந்து மெகா பத்தி நடுக்கு மைனஸ் ஆறு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோ பத்தி நடுக்கு மைனஸ் ஆறு வந்து மைக்ரோ அடுத்து பத்தி நடுக்கு மூணு வந்து கிலோ பத்தி நடுக்கு மூணு வந்து கிலோ பத்தி நடுக்கு மைனஸ் மூணு வந்து மில்லி பத்தி நடுக்கு ரெண்டு வந்து ஹெக்டா பத்தி நடுக்கு ரெண்டு வந்து ஹெக்டா பிளஸ் ரெண்டுனா ஹெக்டா பத்தி நடுக்கு மைனஸ் ரெண்டுனா செண்டி அடுத்து பத்தி நடுக்கு ஒன்றுனா டெக்கா பத்தி நடுக்கு மைனஸ் ஒன்றுனா டெசி இது வந்து அந்த அந்த வேல்யூஸ் இதுல இருந்து கூட கொஷின்ஸ் கேட்கலாம் அதாவது பத்தி நடுக்கு மறுபடியும் சொல்லிடுறேன் பத்தி நடுக்கு பதினஞ்சுனா பீட்டா மைனஸ் பதினஞ்சுனா ஃபெம்டோ அடுத்தது பன்னெண்டு பத்தி நடுக்கு பன்னெண்டுனா டெரா பத்தி நடுக்கு மைனஸ் பன்னெண்டுனா பிக்கோ பத்தி நடுக்கு ஒன்பதுனா ஜிகா பத்தி நடுக்கு மைனஸ் ஒன்பதுனா நானோ பத்தி நடுக்கு ஆறுனா மெகா பத்தி நடுக்கு மைனஸ் ஆறுனா மைக்ரோ பத்தி நடுக்கு மூணுங்கிறது கிலோ பத்தி நடுக்கு மைனஸ் மூணுங்கிறது மில்லி பத்தி நடுக்கு ரெண்டு ஹெக்டா பத்தி நடுக்கு மைனஸ் ரெண்டு வந்து பாத்தீங்கன்னா செண்டி அடுத்தது பத்தி நடுக்கு ஒன்றுங்கிறது டெக்கா பத்தி நடுக்கு மைனஸ் ஒன்றுங்கிறது டெசி இதுதான் அந்த ஒரு வேல்யூஸ் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த செல்சியஸ்லேருந்து ஃபாரன் கிட்ட இப்போ ஒரு சொன்னேன் அடுத்து கெல்வின் டூ செல்சியஸ் எப்படி மாத்திராங்கன்னா கேஸ் ஈக்குவல் டு சி ப்ளஸ் டூ செவன்டி த்ரீ அப்போ கெல்வின்லேருந்து செல்சியஸ் மாத்திரத்துக்கான இது அதுதான் கேஜ் ஈக்குவல் டு சி ப்ளஸ் டூ செவன்டி த்ரீ அப்போ கெல்வின் வெப்பநிலைங்கிறது தான் தனிச்சுழி ஜீரோ கெல்வின்ங்கிறது தனிச்சுழி வெப்பநிலை அதாவது மைனஸ் இரநூத்தி எழுபத்தி மூணு டிகிரி செல்சியஸ் தான் என்னது தனிச்சுழி வெப்பநிலையாக நம்ம சொல்கிறாங்க அப்போ அந்த கன்வெர்ஷன் வந்து நமக்கு அது அதில் வந்து நம்ம பார்த்துக்கணும் கன்வெர்ஷன் வந்து சி இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் மைனஸ் தேர்ட்டி டூ இன்ட்டு ஃபைவ் பை நைன் அடுத்து எஃப்னால் அது அப்படியே மாறும் சி ப்ளஸ் நைன் பை ஃபைவ் நைன் சி பை ஃபைவ் இன்ட்டு அந்த ஈக்குவேஷன் அதை அப்படியே பார்த்துக்கோங்க அந்த ஈக்குவேஷனில் ஸோ ஸோ இது வந்து வெப்பநிலை இந்த கேள்வி அதே
Now 11 meter, 1.496 into 10 to the power 11 meter is one of the two. 9.46 is one of the 9.46 into 10 to the power 11 meter. One of the two is one of the two. 9.46 into 10 to the power 11 meter. Kilometer is one of the two. 9.46 into 10 to the power 8 meter. This is one of the two. One astronomical unit is one of the two. One astronomical unit is one of the two. 1.496 into 10 to the power 15. One of the two. One of the two is 1.496 into 10 to the power 15 meter. That is 1.496 into 10 to the power 15 now or moon minus 12 kilometer the one will you have win the alarm so wrong win the alarm now Suri kurang betul ke beli ayer kerana, aduh kanan kanan calculate pada dia. Perih naik tera new bukla ayer kerde. Orang winnie alarm mabni kerde. Muno puli irawat tiar boli ayer kerde. Orang winnie alarm. Aduh part second solong English lah. Orang winnie alarm ayer kerde. Muno puli irawat tiar boli ayer kerde. Saya ambil dah. Orang, enak solat ayer. Orang part second nama solong ayer. Ini untuk winnie alarm. Ini alpha change suri ayer kerde. Nama suri ini kari kelola orang nanti Newton orang ini modal budi. Renda budi ini lalu unda maru watt budi itu solrada. Newton orang ini renda budi ini unda maru watt budi itu solrada. Jadi F is equal to k into m y. M mengkara deh, nana k kara deh constant marli. M mengkara deh, mana nilai acceleration kara deh. Apa force ini kalau k into m y, ada unda maru watt budi. Ada unda aluminium budi itu, sama matra pura visi orang tu sel berama. Atau mata unda mara deh, macam cerita itu unda aluminium budi. Atal aluminium budi itu, mana atal yang aku boleh kira mudi ada. Nama kita ni atal lah, ada tu orang nilai atal lah, perih atal. Ipa atal lah, mana minsa rama matar deh, nana. Ipa cycle water mula deh, ada atal lah, minsa rama matar deh, deh nana dynamo mana matar deh. Dynamo dah nilai atal lah, ada ye atal lah, minna atal lah mati deh. Minna atal lah, uli atal lah, ada sound na light deh dalam ini minna atal lah, uli atal lah mati deh. Minna atal lah, web atal lah mati deh, untuk pada ina. Nah, main bag saya heat tray dalam ini untuk pada ini, min na atlet lah, vapor atlet lah mati deh. Joule vapor vidih mana solra ngan? Joule vapor vidih h is equal to i square r t. Joule vapor vidih h is equal to i square r t. Adalah itu orang katiti orang ini payu min na atlet mande, seperti itu. Vapor tu beli perutun solra ngan. Adi seperti na, adah katiti ini beli payu min na atlet mande, adah beli itu vapor mana deh, adah min na atlet ini iri madi, ke neer tengah beli irukum abin solra ngan. Adah adah h proportional to i square. I square. Nah, soalnya dalam ini equation aku rumah orangnya. H proportional to I square. Minno tadi niir mudi nana square. Aduh, neer wih itu lirikum. Adem mari air web web perlu tu web pun mana tu min tadi kini neer wih itu lirikum. H proportional to R min tadi. Apa orang aduh web web perlu tu web pun mana tu? Aduh, orang ini neer terkik neer wih itu lirikum. Nada H proportional to T. Panas soalnya muni me equal pani nana H is equal to I square R T. Aduh, joule web pun Vidin, nama kita solrang. Joule vapor, vidin. Atau Newton ini irp vidin, mana solrang? Na, Newton ini irp vidin, mana tu? Adalah itu, awa anda tu lalu over borolom. Adalah orang ini, nerei kalin perikal balanik ke nerei tagi beli rukang. Ada visai ini, apa dia rukang? Adalah orang ini, anda kalin orang ini, nerei kalin. Adalah orang porlin orang ini, nerei kalin perikal balanik ke nerei begit lalu rukang. Adalah itu F, adalah visai ini, force ini, proportional to F one. Inti F, sorry M1 inti M2, ada mas M1 orang itu mas 1, nilai 1, nilai 2. Adem mari anda, tuan ini ni iru mana kiri, ini begini dulu ikut. Anda biasa yang anda pergi ikut na, F proportional to 1 by d square, ada tu tuan ini ni distance square. Adalah ini edir begini dulu ikut. Adalah dua ini equal pernah na, F is equal to M1 by M2, ada F proportional to M1 by M2 by d square orang. Apa proportional ni begini na equal to zing kira, satu Irp marli orang pora, G ingat itu bodi irp marli. Apa F is equal to G into M1 M2 by d square. Ini dah Newton ni orang ini irp vidila solong. Puvi irp itu sih kandar ini dapat Newton. Puvi irp itu sih kandar ini dapat Newton. Bumi itu orang Gandha maga sel berdiri tu. Bumi itu orang Gandha maga sel berdiri tu. Yang na William kill berdiri tu jenar. Atau puvi maya court part solong tu yang na talmi. Puvi maya court part na geocentric theory. Solong tu benda talmi. Atau suri maya court part na heliocentric theory. Atau solong tu benda pada ini na nama Kuaper nikes, suri yang maya kuat pada. Apa ni? Nada nada, suri nasi tu, ane tu kolon nasi tu tu kuaper nikes. Ada, ada Kepler tu tu kol gini ni ekam perti vidhi kelam, muna vidhi kelam sonda tu Kepler. Okay, wah, so ini dah lama itu. Apa time tu tu, nama longitude, latitude itu nama sonda lah. Longitude itu tu, dia kerja ni dah time tu soalnya sonda tu. Anja time nama tu, itu tu pain alu kiri garah tu lah time tu tu nama panro. C C M manusia tu lah pain beritulah. C C M manusia tu, ada orang dia alu kiri garah tu lah pain beritulah. Dari mana itu, ada bulog itu dengan katakan C C M tu lah pain beritulah. Anja alu kiri garah tu macam tu, ni ke alaga bahad, empat ratus dua puluh empat minit nama kaya este time sonda orang liya. Ada orang tu ni New Delhi ni kerja, year B L I waktu tu ni kerja. Anja alu kiri garah tu orang tu time Ingat, ini ke India orang ini titen era mana timing dia terukalan. Ya, mana anak kiri orang itu pain berdua orang ini pati na. Pati ni ada ke one bade, ada ke dah anda anda lalu ke time mana dah, satu second orang itu differ lagi. Adalah ada pain berdua orang. 
அடுத்தது சென்ட்ரி ஃபியூகல் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு அதாவது மைய நோக்கு விசை மைய விளக்கு விசை அதுல இருந்து ஒரு கொஸ்டின் கேட்கறாங்க மைய நோக்கு விசை என்னன்னா கார்ல வளைவுல திரும்பும் போது மைய நோக்கு சைக்கிள்ல வளைவுல திரும்பும் போது மைய மைய விளக்கு தயிர் கடைதல் மைய விளக்கு தயிர் கடைதல் மைய விளக்கு மைய நோக்கு விசையில கைத்துல நூல சுத்துறது மைய நோக்கு சூரியனை அனைத்து கோள்களும் சுத்துது மைய நோக்கு விசை சூரியனை அனைத்து கோள்களும் சுத்துது மைய நோக்கு விசை மைய நோக்கு விசை அந்த மைய விளக்கு விசை இது ரெண்டுல இருந்து கொஸ்டின் கேட்காங்க புவி ஈர்ப்பு மாறலி ஜிசி கொண்டு நைன் பாயிண்ட் எயிட் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் புவி ஈர்ப்பு மாறலி வந்து நைன் பாயிண்ட் எயிட் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் இந்த புவி ஈர்ப்பு மாறலியை வச்சுதான் நம்ம ராக்கெட் எல்லாம் செலுத்துறாங்க அதாவது மூன்றாவது விதி நியூட்டினுடைய மூன்றாவது விதி ஒவ்வொரு வினைக்கும் சமமான எதிர்வினை உண்டு ராக்கெட்டில் பயன்படுத்தல தத்துவம் ராக்கெட்ல ராக்கெட்ல பயன்படுத்த திரவ ஹைட்ரஜன் வந்து பயன்படுத்துறாங்க திரவ ஹைட்ரஜன் வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா ராக்கெட்ல பயன்படுத்துறாங்க அடுத்து ஹீலியம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எம்ஆர்ஐ ஸ்கேலில் வந்து திரவ ஹீலியம் டைலூட்டட் ஹீலியம் வந்து இப்போ நியூட்ரினுடைய ஈர்ப்பு விதி அதாவது நியூ மூன்று விதிகள் சொல்லியிருக்காரு அதில் அதே புவி ஈர்ப்பு விசையை கண்டுபிடிச்சது கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் நமக்கு தெரியும் நியூட்டன் தான் எல்லாத்துக்குமே தெரியும் இப்போ கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸை கண்டுபிடிச்சது இது மின்கலத்தை முதன் முதலாக கண்டுபிடிச்சது லூயி கால்வானி மின்கலத்தை முதன் முதலாக கண்டுபிடிச்சது லூயி கால்வானி அதை மேம்படுத்தினது எலக்ஸ் அலெக்சாண்ட்ரோ வோல்டோ வோல்டோ அப்படிங்கிறவர் தான் மெயின் இது பண்ணார் அடுத்து நீராவி இன்ஜின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ராபர்ட் பாயில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஒளி வந்து வெற்றிடத்தில் வந்து பரவாது ஒளியினுடைய எஸ்ஐ யூனிட் என்ன டெசிபல் அந்த டெசிபல் ரேஞ்ச் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஆகாய விமானம் வந்து நூத்தி நாற்பது டெசிபல் அந்த மாதிரி டெசிபல் ரேஞ்ச் கொடுத்துருப்பாங்க அதை பார்த்துக்கோங்க அதே மாதிரி அதனுடைய டெசிபல் ரேஞ்ச் இப்போ மனிதனுடைய காதில் கேட்கக்கூடிய மினிமம் வந்து இருபது ஹெட்ஸ்லேருந்து இருபதாயிரம் ஹெட்ஸ் வரையும் கேட்க முடியும் இருபதுங்கிறது வந்து இன்ஃப்ரா சவுண்டு இருபதுக்கு கீழே இருந்தால் இன்ஃப்ரா சவுண்டு இருபதாயிரம் ஹெட்ஸ்க்கு மேலே இருந்தால் அது அல்ட்ரா சவுண்டுன்னு சொல்கிறாங்க மீயொலி சோனாருங்கிறதுல தான் அதெல்லாம் பயன்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கேன் அடுத்தது பேரோமீட்டர்னால் வளிமண்டல அழுத்தம் ஹைக்ரோமீட்டர்னால் ஈரப்பதம் ஈரப்பதத்தை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு ஹைக்ரோமீட்டர் ஹைட்ரோஃபோன் நீர்கடியில் பேசுகிறது தெர்மோமீட்டர் தெரியும் தெர்மோமீட்டர்னால் வெப்பநிலையை அளவிடுவதற்கு ஜென்ரலாக இருக்கிற இதுக்கு வந்து தெர்மோஸ்டேட் ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்டில் மெஷர் பண்ணுறது தெர்மோஸ்டேட் இதெல்லாம் ஸ்டார்டிங்கிலேருந்து நம்ம சொல்லிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ இது ஓவராலாக ரிவிஷன் அப்படியே வந்துட்டு இருக்குது இப்போ இது ஒரு பாட்டு நம்ம அந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்குறோம் இதனுடைய கண்டினியூஷன் இன்னொரு செகண்ட் பார்ட்டில் நம்ம அப்லோட் பண்ணுறோம் இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ எதற்காக யாருக்கானது இந்த வீடியோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாமுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி கட்டாயமாக இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ரிவிஷன் மாதிரி ஒரு வீடியோ தான் இது புது புதுசாக பார்க்குறவங்களுக்கு ஸ்பீடாக சொல்கிற மாதிரி இருக்கும் ஒரு ஒன் ஆர் டூ டைம்ஸ் இந்த வீடியோவை பார்த்தீங்கன்னா கட்டாயம் உங்களுக்கு அது யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு வீடியோவாக இருக்கும் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ தேங்க்யூ ஸ